হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রবি টেন মিনিট স্কুল হিসাব বিজ্ঞানের শুরু থেকে অবশ্যই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো না কিন্তু বর্তমানে সবাই এই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি ব্যবহার করেই হিসাব বিজ্ঞানের সকল হিসাব নিকাশ করে থাকে কেন এত পদ্ধতি থাকতে কেন দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতিকেই সবাই হচ্ছে স্বীকার করে নিল এর কারণ হচ্ছে এর সুবিধা সমূহ চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে যখন লুকা প্যাসিওলি এই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করেন তখন আমরা দেখতে পাই যে এই পদ্ধতি যে সুবিধাসমূহ রয়েছে সেগুলো অন্যান্য কোনো পদ্ধতির মধ্যে নেই এই কারণে আমরা এই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি চোদ্দোশো চুরানব্বই সালের পর থেকে আমরা ইউজ করে আসছি কিন্তু কি এই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ আমরা আজকে এগুলো নিয়ে কথা বলব প্রথমটি আমার জন্য হচ্ছে পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ প্রতি লেনদেনকে ডেবিট এবং ক্রেডিট দুইটি ভাগে বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকায় লিপিবদ্ধ করা হয় এর ফলে যে কোনো লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব জানা প্রয়োজন যেমন আমি এখানের মধ্যে ধরলাম যে পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয়ের ফলে এখানে আমার জন্য কী ঘটেছে পণ্য বিক্রয়ের ফলে আমার অবশ্যই আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি নগদ টাকায় পণ্য বিক্রি করেছি তো নগদে পণ্য বিক্রয় ধরে নিলে আমার জন্য হচ্ছে এক হাজার টাকা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নগদে পণ্য বিক্রি করায় নগদ আমার জন্য হচ্ছে বৃদ্ধি পেয়েছে এক হাজার টাকা এক্ষেত্রে যে হিসাবটি প্রভাবিত হয়েছে সেটি আমার জন্য হচ্ছে নগদান হিসাব নগদের হিসাব বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদান হিসাব এক্ষেত্রে আমার জন্য হবে হচ্ছে ডেবিট এক হাজার টাকা অপরদিকে পণ্য যেহেতু বিক্রি করে দিয়েছি পণ্যের পরিমাণ আমার জন্য হচ্ছে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু সাধারণত আমরা পণ্যের নামে কোনো হিসাব লেখি না এক্ষেত্রে লেখা হবে আমার জন্য হচ্ছে বিক্রয় হিসাব আমার কত টাকার পণ্য চলে গিয়েছে আমার পণ্য চলে গিয়ে হচ্ছে গিয়েছে হচ্ছে এক হাজার টাকা এইক্ষেত্রে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আমার জন্য হবে হচ্ছে এক হাজার টাকা তো নগদ হিসাব ডেবিট বলতে আমার জন্য বোঝানো হচ্ছে আমার এক হাজার টাকার নগদ নামক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখানের মধ্যে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এক হাজার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আমার এই ক্ষেত্রে বিক্রয় নামক একটি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কত টাকার আমার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আমার হচ্ছে এক হাজার টাকার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটি লেনদেন থেকে পরিপূর্ণভাবে দুইটি সঠিক হিসাবের আমরা হচ্ছে এখানের মধ্যে বের করতে পারছি দুই নম্বর লাভ লোকসান নিরূপণ এখানে যেমন আমি পণ্য বিক্রয় করেছি ধরে নিলাম এই পণ্য যখন আমি ক্রয় করেছিলাম ক্রয় করার সময় হয়তো আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে হচ্ছে পণ্যটি ক্রয় করেছিলাম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের জাবেদা কী হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য জাবেদা হচ্ছে ক্রয় হিসাব ডেবিট আমার জন্য হচ্ছে পাঁচশো অপরদিকে আমার জন্য নগদের হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে পাঁচশো তো আমরা যদি এখানে খেয়াল করে দেখি এখানে ক্রয় আমার জন্য হচ্ছে এক ধরনের ব্যয় এবং বিক্রয় আমার জন্য হচ্ছে এক ধরনের আয় আমরা কি জানি আয় থেকে যদি আমরা ব্যয় বাদ দিই তাহলে আমার জন্য ব্যয় বের হয় হচ্ছে মুনাফা তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পাঁচশো টাকার পণ্য কিনে সেটি আমরা এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছি তাহলে এখানের মধ্যে আমাদের লাভ হয়েছে কত এক হাজার মাইনাস পাঁচশো সমান সমান পাঁচশো টাকা অর্থাৎ লেনদেন সমূহ থেকে আমরা শেষ মেশ গিয়ে আমরা ব্যবসাটা শেষে কি পরিমাণে লাভ কিংবা লোকসান হয়েছে তা আমরা নিরূপণ করতে পারি গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই হ্যাঁ লেনদেনের এ সকল বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই লেনদেনের গাড়িটি সুযোগটা যাচাই করতে পারি কারণ আমাদের এখানের মোট ডেবিট টাকার যোগফল এবং মোট ক্রেডিট টাকার যোগফল সবসময় আমার জন্য হচ্ছে সমান হয়ে থাকে আর্থিক অবস্থা নিরূপণ আর্থিক অবস্থা বলতে বোঝায় বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে ব্যবসার মধ্যে কি পরিমাণে সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব রয়েছে লেনদেনের মাধ্যমে যেহেতু প্রত্যেকটি আমার জন্য হচ্ছে লেনদেনকে এখানে আমি ভাগ করে বিভিন্ন হিসাবে লিপিবদ্ধ করছি এই কারণে বিভিন্ন দায় সম্পদ এবং মালিকানা সত্ত্বের হিসাবগুলোকে আমার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয় এর ফলে আমরা বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে ব্যবসায়ের কি পরিমাণে আর্থিক অবস্থা রয়েছে সেটি আমরা সহজেই নিরূপণ করতে পারি ভুল ত্রুটি এবং জালিয়াটি উদ্ঘাটন হ্যাঁ খুব সহজে এক্ষেত্রে আমার জন্য হচ্ছে ভুল দুটি বের করা যায় কারণ আমরা জানি ব্যবসায়ের লেনদেনগুলোর যখন কি না দুই তরফ দা করলে পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হয় তখন আমাদের এই ডেবিট টাকা এবং এই ক্রেডিট টাকার সব সময় হচ্ছে আমার জন্য সমান হবে তো দেখা গেল আমি হচ্ছে পণ্য ক্রয় করেছি পাঁচশো টাকা কিন্তু কেউ ভুলবশত কিংবা 
ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানের মধ্যে লিখে দিল পাঁচ হাজার টাকা যাতে করে সে হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকার একটি উদ্বৃত্তি সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অবকাশ নেই কারণ ক্রয় হিসাব পাঁচশো টাকা হওয়ার ফলে নগদান হিসাব এখানে কখনোই পাঁচ হাজার টাকা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তার মানে ইজিলি এখান থেকে হচ্ছে আমরা যে সে জালিয়াতি করেছে কিংবা যদি সে অনিচ্ছাকৃত ওভাবে করে থাকে সেক্ষেত্রে সে যে ভুল করেছে সেটা আমরা এখানে নিরূপণ করতে পারবো ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আমার এখানের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের আয় এবং ব্যয় সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করি যদি আমরা দেখতে পাই আমাদের অতিরিক্ত পরিমাণে হচ্ছে ব্যয় হচ্ছে সেটি আমরা যখন বুঝতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি এবং শেষে আমার জন্য হচ্ছে সঠিক কর নির্ধারণ আমার ব্যবসায়ের মধ্যে যে পরিমাণে আয় হয় এবং বছরে যে পরিমাণে হচ্ছে ব্যয় হয় আয় থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার উপর যা থাকে তা হচ্ছে আমার জন্য মুনাফা এবং এই মুনাফার উপর বছরকে সরকারকে বছর শেষে গিয়ে একটি কর প্রদান করতে হয় যদি আমি সঠিকভাবে এই লেনদেনগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমরা যদি সঠিক পরিমাণে হচ্ছে আয় ব্যয় নির্ধারণ এবং সর্বশেষে গিয়ে আমরা আমাদের মুনাফা নির্ধারণ করতে পারি তাহলে এই মুনাফার উপর আমরা কি পরিমাণে সরকারকে কর দেওয়া উচিত তা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবো এই সকল কারণে দুই তরফা তাকেলা পদ্ধতি অন্যান্য সকল পদ্ধতি থেকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এই কারণেই আমরা এখনও পর্যন্ত এই দুই তরফা তাকেলা পদ্ধতির মাধ্যমেই আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের সকল হিসাব সংরক্ষণ করে আসছি আজ এতটুকু পর্যন্তই ধন্যবাদ